Buonasera a tutti, video di aggiornamento, oggi è 1 agosto, sono trascorsi credo più di 15 giorni dal, dall'ultimo video, vi farò vedere il, il mio orto in cassetta come sta procedendo, con notevoli problemi purtroppo soprattutto sui pomodori, e, è stato vittima, sono state vittime tutte le piante di di un attacco prima di peronospora perché ha piovuto eh, abbondantemente per tre giorni consecutivi successivamente purtroppo eh, la tuta assoluta ha fatto il suo danno maggiore di fatti molte piante stanno soffrendo parecchio io eh, come ho sempre sostenuto preferisco non dare nulla di né di, di chimico Uh, e magari neanche di bio preferisco che vadano così come la natura le ha fatte e quindi cerco di evitare al di là del concime, dello stallatico ma tutto bio non, non, non faccio altro anche perché non ho una piantagione e quindi è per uso così hobbistico e, e per, dare, per raccogliere qualche frutto quindi uh, vi faccio vedere cosa è successo alle piante di pomodoro purtroppo non so se si riesce a vedere ecco vedete questo vermicello verde questo disgraziato si sta mangiando tutta la foglia <coughs> così anche qui guardate le foglie sono in pessime condizioni e di fatti uh, ho fatto ho fatto un proprio la, la moltiplicazione delle femminelle proprio perché uh, perlomeno uh, una volta che queste piante finiranno il loro ciclo vitale come ho fatto con questa questa vedete è una pianta che è nata da una femminella andrò a sostituirle se ancora sono in tempo per avere un altri, altri due mesetti di, di raccolto va bene e vi faccio vedere un po' tutto, vi ho raccontato un po' la storia. Allora, biete da coste. Questo è la terza, uh, diciamo, il, sarebbe il terzo raccolto, ma in realtà io non lo raccoglierò, lo toglierò tutto, intanto perché ne abbiamo mangiate parecchie, anche perché c'è un purtroppo un fungo su queste piante, sia sulla pagina inferiore che quella superiore e quindi anche qui dovrei andare a fare dei trattamenti che non ne ho voglia preferisco sia tutto super naturale vedete come è diventata quindi dopo aver mangiato mh, abbondantemente queste le farò le farò fuori quindi questa cassetta diventerà un nuovo progetto un nuovo progetto che ne approfitto con un, nuovo, uh, con un nuovo prodotto con le micorizze non è altro che uh, una terra che all'interno uh, ha dei funghi uh, naturali uh, con dei microorganismi che uh, sostengono diciamo, le radici e evitano quindi di dare, di dare il concime sarà un esperimento ma farò un altro video quindi poi ve ne parlerò in un successivo video quindi dicevamo, ecco la piantina della talea di pomodoro, già sta andando abbastanza bene. Ho fatto il primo palco, stanno spuntando i pomodori, il secondo palco, anche questa purtroppo mi sa che la tuta assoluta sta facendo il suo corso. Di fatti, ecco qui, guardate, trappole cromotropiche, la tuta, la tuta assoluta è una farfallina che eh, deposita le uova nelle foglie quindi poi nascono quei, quei bruchetti verdi e purtroppo crea anche danni non solo alle piante ma anche ai pomodori stessi perché vi faccio vedere questo guardate questo ecco qui crea proprio dei, dei tunnel dei canali e distrugge il pomodoro quindi uh, per fortuna, ripeto, uh, sono poche piante e tra l'altro non hanno fatto parecchi danni, però sinceramente uh, un po' di fastidio lo, lo portano, quindi 
queste me le hanno consigliate e vediamo se, se riusciranno a catturare uh, queste farfalline <coughs> allora mh, vabbè cuore di bue ne ha fatto un altro quest'altra pianta sempre neanche uno tantissimi fiori ma non arriva a, uh, a fare il benedetto pomodoro guardate fa sempre i fiori ma non va avanti allora pomodoro no adesso provvederemo alla raccolta di questi, di questi frutti qui abbiamo sempre le cipolle il basilico uh, che è andato già a fiore quindi dovrò uh, accelerare per fare il basilico pomodoro di paghino spettacolare eh, anche lui purtroppo colpito uh, come si possono vedere guardate questo pomodorino vedete questo forellino ecco, tutta assoluta e allora è arrivata a 1,90 metro e 90. quindi provvedo alla cimatura passiamo alle melanzane allora melanzana anche qui abbiamo una melanzana qui un'altra sta nascendo qui altre due sono pronte qui per uscire Niente, la melanzana non cresce molto in altezza ha fatto, hanno fatto già tre melanzane ma ce ne sono altre 3-4 pronte basilico <ride> già ho fatto il video del pesto è ricresciuto a bomba cipolle stanno andando anche loro anzi questa è la cassetta migliore per quanto riguarda le cipolle poi abbiamo una bella melanzana baffa che finalmente è uscita ve la faccio vedere eccola qui è davvero carina e due melanzane violette anche queste questa è pronta l'altra ancora uh, la lascerò un pochino comunque anche loro ho messo questi nastri per sostenerla sostenerla di più perché è cresciuta parecchio siamo a un metro e venti e le lanzane stanno dando soddisfazione c'è qualche foglia che ha qualche problema uh, non so se uh, riguarda sempre afidi penso proprio di sì perché se guardiamo ci sono degli insettini quindi speriamo di non dover <ride> abbattere anche questa pianta speriamo di no Spostiamo le cipolle, ve le faccio vedere, le ho lasciate alla fine qui, cipolle che sono una sull'altra, non è, diciamo che non è il massimo che potevo fare, ma non avevo più cassette, se vi ricordate. Peperoni, oltre a raccogliere, scusatevi il cane, oltre a raccogliere già abbastanza, anche qui abbiamo tantissimi frutti, questi sono, vi ripeto, i peperoni cornetto che sono andati a moltiplicarsi a vista d'occhio eh, però è una, è una pianta che dà molta soddisfazione guardate qui veramente ce ne sono tantissimi sono sei piante eh, in una cassetta quindi vi lascio immaginare che eh, insomma, le radici saranno, <ride> avranno fatto il pienone nella cassetta passiamo ai finocchi i finocchi stanno crescendo benissimo tranne una pianta che purtroppo non ce l'ha fatta sta andando molto più lente quindi vediamo vediamo cosa succede anche qui carote si è creata questa patina bianca adesso devo capire cos'è se anche sulle carote potrebbe essere <ride> oidio per onospora e... però già uh, ho dato un'occhiata giù e si vede che sono nate già le carote quindi si vede un po di arancione questa è la pianta vi ricordate che pianta sarà mai ancora non lo so ha fatto dei fiori arancioni vediamo se mi riuscite a vedere e poi ha fatto questa roba qui ma cos'è non lo so non ne ho idea zucchine zucchine è una tragedia allora prima Oidio, poi eh, peronospora, dato del bicarbonato di potassio, eliminando le foglie più danneggiate, anche se queste non le ho tolte in realtà, vedete, questa è la situazione critica, 
sono nate le nuove foglie che stanno molto bene però se le lascio se lascio ancora le vecchie contamineranno anche quelle nuove bene o male tutte hanno fatto non dico zucchine abbondanti ma dico la verità due o tre pezzi cada una quindi saranno state in tutto una decina di zucchine però gusto veramente eccezionale qua c'è una zucchina che è spuntata anche qui stessa cosa vedete Oidio e per la nospora e purtroppo questa pioggia ha danneggiato notevolmente ho fatto soltanto un trattamento come vi dicevo di bicarbonato di potassio uh, e basta è un sale che protegge però probabilmente sono arrivato troppo tardi e quindi in parte l'ha salvata in parte no niente niente da aggiungere adesso faccio un raccolto di quello che c'è in questo momento e ve lo faccio vedere ragazzi questo è il mio raccolto del primo agosto pomodori abbastanza <ride> piena come ciotola e poi abbiamo un po' di misto peperoni, lanzane e lattuga e sembra un piacere fare questi video e rendervi partecipi del dell'operato di questo orto in cassetta, piccole soddisfazioni per, per un hobby personale. E se vi è piaciuto il video come al solito vi invito a lasciare un mi piace, se avete qualche consiglio anche per tutti i problemi che ha questo orto, comunque miglioramenti sono ben accetti. E iscrivetevi al canale se vi va di seguire ancora questo orto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti e buon agosto!